বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের জন্য তোমাদের যে অষ্টম অধ্যায়টি রয়েছে যে অধ্যায়টির নাম রসায়ন শক্তি সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো রসায়ন শক্তি নিয়ে আলোচনা করতে যে আমাদের প্রথমে যেটি পড়তে হবে সেটি হচ্ছে বন্ধন এবং বন্ধন শক্তি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে বন্ধন বলতে মূলত কি বুঝায় আমরা যখন হাতে একটা হাতের উপরে আরেকটা হাত রাখি এবং রেখে এটাকে খুব মুঠো করে একসাথে একটার পরে আরেকটা ধরে থাকি তখন কিন্তু আসলে একটি বন্ধন গঠিত হয় আবার কিন্তু মনে করো যে একটি দড়ির সাথে আরেকটা দড়ি যখন আমরা প্যাচ দিয়ে গিট্টু মারি তখনও কিন্তু একটি বন্ধন গঠিত হয় তো রসায়নের ক্ষেত্রে এরকম তো দড়ি বা হাতের বন্ধন তো আসলে হবে না রসায়নের ক্ষেত্রে বন্ধন হবে হচ্ছে পরমাণুর সাথে পরমাণুর অথবা অনুর সাথে কোনো তো আমরা আসো পারমাণবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং আণবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বন্ধনকে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তোমরা ইতিমধ্যে ষষ্ঠ তোমরা ইতিমধ্যে তোমরা রাসায়নিক বন্ধন যে চ্যাপ্টারটি পড়েছো সেখানে কিন্তু তোমরা দেখতে পেয়েছো যে পরমাণুর মধ্যে অর্থাৎ ধরো আমরা যে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ধরলাম এই দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে কিন্তু দেখা যায় কি হয় বলতো একটি ইলেকট্রন আর একটির আরেকটি ইলেকট্রন শেয়ার করার মাধ্যমে কিন্তু হাইড্রোজেনে হাইড্রোজেনে কি হয় সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় এবং এটাকে খুব সরলভাবে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি অর্থাৎ দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে কিন্তু এখানে এই যে ইলেকট্রন শেয়ার করার মাধ্যমে কি হচ্ছে বলতো বন্ধন গঠিত হচ্ছে এবং এই বন্ধনটি কিন্তু রাসায়নিক বন্ধন আবার মনে করো যে অসংখ্য হাইড্রোজেন এরকম এভাবে তো একটি হাইড্রোজেন অনুগঠিত হলো তো এরকম মনে করো যে অসংখ্য হাইড্রোজেন অণু রয়েছে তো সেই অসংখ্য হাইড্রোজেন অণু তুমি যদি একটা পাত্রের মধ্যে রাখো তাহলে কিন্তু সেখানে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে বলে আমরা জানি তো এই হাইড্রোজেন গ্যাস কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটি পদার্থ হাইড্রোজেন গ্যাস কিন্তু যখন তুমি পাত্র থেকে বের করে দিবে তখন কিন্তু সবগুলো অণু একসাথে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রতিটি অণুর মধ্যে কিন্তু পারস্পরিক একটি বন্ধন আছে বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি এবং যেটিকে আমরা আন্ত আনবিক বন্ধন বলতে পারি বা আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলতে মাধ্যমে এই বন্ধনটি গঠিত হয়েছে বলে আমরা বলতে পারি অর্থাৎ তুমি যদি গ্যাস পাত্রের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস রাখো তাহলে কিন্তু সবগুলো অণুই একত্রে এসে পাত্রের মধ্যে ঢুকবে আবার কোনো উৎস আবার যদি পাত্র থেকে তুমি হাইড্রোজেন গ্যাসকে বের করে দাও সবগুলো অণুই কিন্তু একসাথে বের হয়ে যাবে কোনো অণু কিন্তু পাত্রের মধ্যে থাকবে না অর্থাৎ একটা অণুর সাথে আরেকটা অণুর কিন্তু একটি পারস্পরিক বন্ধন বিদ্যমান এবং এই বন্ধনগুলোকে কিন্তু আমরা রাসায়নিক বন্ধন বলছি পারমাণবিকভাবে যে বন্ধন সৃষ্টি হয় সেটিকে আমরা রাসায়নিক বন্ধন বলছি আবার একটি অণুর সাথে আরেকটি অণুর যে বন্ধন থাকছে সেটিকেও কিন্তু আমরা আন্ত অণবিক যে বন্ধন থাকছে সেটিকেও কিন্তু আমরা রাসায়নিক বন্ধন বলছি এবং এই সকল বন্ধন কিন্তু এমনি এমনি গঠিত হয় না এই বন্ধন যে গঠন হচ্ছে বা বন্ধন যে ভেঙে যাচ্ছে এগুলোর সাথে কিন্তু শক্তি সম্পর্কিত সম্পৃক্ত রয়েছে আর যে শক্তি সম্পৃক্ত রয়েছে সেই শক্তিটিকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে বন্ধন শক্তি অর্থাৎ এখানে এই যে পারমাণবিক বন্ধন গঠিত হলো সেখানে কিন্তু বন্ধন শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এই বন্ধনটি গঠন করার জন্য আবার এখানে এই যে একটি অণুর সাথে আরেকটি অণুর বন্ধন গঠিত হয়েছে সেই বন্ধনটি গঠন করার জন্য কিন্তু আমাদের আন্ত আনবিক আকর্ষণ বলের মাধ্যমে সৃষ্ট আন্ত আনবিক শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটিও কিন্তু আসলে এক প্রকার বন্ধন শক্তি অর্থাৎ বন্ধুরা কি বুঝলে তোমরা রাসায়নিক বন্ধন গঠন করার জন্য অবশ্যই বন্ধন শক্তির প্রয়োজন হয় তো এরপরে বন্ধুরা আমরা যেটি শিখব সেটি হচ্ছে যে তাপোৎপাদী বিক্রিয়া এবং তাপাহারী বিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা একটু জানব আর এটি জানার আগে আমাদের প্রথমে তাপ রাসায়নিক সমীকরণ সম্পর্কে একটু জানতে হবে তোমার রাসায়নিক সমীকরণ সম্পর্কে সবাই জানো যে এভাবে যদি সংকেত দিয়ে তারপর যোগ বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে এভাবে তীর চিহ্ন বা সমান সমান চিহ্ন দিয়ে এক পাশে বিক্রিয়ক সাধারণত বাম পাশে বিক্রিয়কগুলোকে লেখা হয় আর ডান পাশে যদি আমরা উৎপাদকগুলো লিখে থাকি অর্থাৎ একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া যা যা হয় সেটিকে যদি এভাবে সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করতে পারি এবং সাধারণত সেই তোমরা জানো যে সেই রাসায়নিক সমীকরণকে অবশ্যই অবশ্যই সমতা সাধন করতে হয় তো আমরা মূলত এটিকে রাসায়নিক সমীকরণ নামে চিনে থাকি যে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া যা হয় তা সমতাকৃত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করাই হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণ তো এই সমীকরণের সাথেই এই সমতাকৃত রাসায়নিক সমীকরণের সাথেই যদি বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের অবস্থাগুলোও দেওয়া হয় 
এবং উৎপন্ন বা শোষিত তাপ শক্তিও যদি উল্লেখ করা হয় তবে তাকে তাপ রাসায়নিক সমীকরণ বলে কিভাবে বন্ধুরা আসো আমরা এখানে দেখে থাকি হ্যাঁ এটি আমি এখানে লিখে রেখেছি অবশ্যই রাসায়নিক সমীকরণ সমতাকৃত হতে হবে এবং সেই সমতাকৃত সমীকরণে দেখো এখানে যে কার্বন ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি হচ্ছে সলিড ছিল অর্থাৎ কঠিন ছিল এই জন্য আমরা এখানে এস লিখেছি এখানে যে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি গ্যাস ছিল এই জন্য আমরা এখানে ব্র্যাকেটে জি লিখেছি আবার যদি মনে করো যে কোথাও কোনোটি যদি লিকুইড হয় তাহলে আমরা কি করব ব্র্যাকেটে এল লিখবো কোনোটি যদি আয়নিক টাইপের হয় তাহলে আমরা বা কোনোটি যদি জলীয় দ্রবণে থাকে সেখানে আমরা কি লিখবো বলতো অ্যাকুয়াসের সাংকেতিক চিহ্ন একিউ লিখবো এভাবে লিকুইড একিউ এস বা জি এগুলো ব্র্যাকেটে দিয়ে আমরা সাধারণত বিক্রিয়ক বা উৎপাদের অবস্থাগুলো চিহ্নিত করে থাকি এবং উৎপন্ন বা শোষিত তাপটি দেখানোর জন্য দেখো বন্ধুরা অত্যন্ত একটি সুন্দর ব্যবস্থা এখানে লেখা রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে ডেল্টা এইচ দিয়ে লেখা এই ডেল্টা এইচ দিয়ে মূলত এনথালপি বোঝানো হয় তোমরা এনথালপি সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে ভবিষ্যতে জানবে এই মূলত এখন তোমরা জেনে নাও যে রাসায়নিক বিক্রিয়ে যেটুকু তাপ শক্তি নির্গত হয়েছে বা শোষিত হয়েছে সেটিকে এভাবে সেমিকোলন বা কমা দিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার পাশে অবস্থা উল্লেখ করে এভাবে ডেল্টা এইচ দিয়ে সেটি মানকে লিখতে হয় অর্থাৎ যেমন মনে করো যে এই বিক্রিয়াতে তিনশো তিরানব্বই কিলোজুল তাপ শক্তি নির্গত হয়েছিল নির্গত হলে বন্ধুরা মনে রাখবে যে নেগেটিভ সাইন দিতে হবে তাপ শক্তির আগে আর শোষিত হলে বন্ধুরা তোমরা যেটি মনে রাখবে যে পজিটিভ সাইন দিতে হবে তাপ শক্তির আগে এখানে তাপ শক্তিটি নির্গত হয়েছিল এই জন্য ডেল্টা এইচের পরে আমরা ইকুয়ালস টু দিয়ে মাইনাস তিনশো কিলোজুল লিখেছি এছাড়া এই সমীকরণটিকে দেখো বন্ধুরা আরও দুইটি উপায় কিন্তু প্রকাশ করা যায় কিভাবে কোনো ডেল্টা এইচ না লিখে জাস্ট বিক্রিয়ায় উৎপাদ হিসাবে তাপ এই জন্য আমরা দেখো যে উৎপাদের সাথে যোগ দিয়ে তাপ শক্তিটি লিখে দিয়েছি আবার ঠিক এটি তো একটি সমান সমান সমতাকিত সমীকরণ তো আমরা জানি যে কোনো প্যারামিটারকে আমরা এখান থেকে এখানে নিয়ে আসতে পারি আবার ওখান থেকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি এই জন্য আমরা যে কাজটি করতে পারি এই তিনশো বিরানব্বই কিলো যে তাপ শক্তি যেটা উৎপন্ন হয়েছিল সেটিকে কিন্তু এ পাশে নিয়ে এসে মাইনাস তিনশো বিরানব্বই দশমিক পাঁচ কিলো জুল আকারেও লিখতে পারি এভাবে তিনটি উপায়ে তাপ রাসায়নিক সমীকরণকে বন্ধুরা আমরা দেখাতে পারি এরপরে আমরা খুব সহজভাবে বলতে পারি যে তাপোৎপদী বিক্রিয়া কাকে বলে যে বিক্রিয়ার তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে তাপোৎপদী বিক্রিয়া বলে যেমন দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড সলিড ছিল তার সাথে পানি লিকুইড ছিল বা তরল আকারের ছিল এটির রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখো তাপ উৎপন্ন হয়েছিল দুই নাম্বার পদ্ধতির মতন আমরা দেখাচ্ছি যে উৎপাদন হিসাবে তাপ ছিল এই জন্য উৎপাদের সাথে আমরা তাপকে লিখে দিয়েছি অর্থাৎ এটি একটি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া আবার তাপাহারি বিক্রিয়ার মতন আমরা যে কাজটি করতে পারি সেটি হচ্ছে যে যে বিক্রিয়ায় তাপের শোষণ হয় তাকেই তাপাহারি বিক্রিয়া বলে তো এই বিক্রিয়াতে মূলত উৎপাদে বিয়োগ দিয়ে তাপ লিখতে হতো কারণ কি বলতো বন্ধুরা কারণ হচ্ছে আমরা এই জায়গাটা একটু ভুলে যাই যে এটি আছে আমরা মনে করো যে এই বিক্রিয়াটি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মূলত বিক্রি উৎপাদে বিয়োগ দিয়ে তাপটি লিখতে হতো কারণ এখানে কিন্তু তাপটি উৎপন্ন হয়নি তাপটি কিন্তু শোষণ হয়েছে অর্থাৎ সামগ্রিক ব্যবস্থা থেকে তাপটি চলে গিয়েছে তাপটি কিন্তু পরিবেশে নির্গত হয়নি তো এই মাইনাস তাপকে যদি আমরা এই পাশে বিক্রিয়কের সাইডে এনে প্লাস তাপ দিয়ে দেখি তাহলে বলতো তিন নাম্বার পদ্ধতির মতন আমরা লিখতে পারবো না বন্ধুরা তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা তাপাহারি বিক্রিয়াকে দেখাতে পারি যে এই পাশে মাইনাস তাপ ছিল সেটাকে এইভাবে নিয়ে যেয়ে আমরা কি করতে পারি বলো বন্ধুরা প্লাস তাপ আকারে লিখতে পারি তো এটি হচ্ছে মূলত বিক্রিয়াতে তাপের শোষণ হয়েছে এবং এই বিক্রিয়াটি একটি তাপাহারি বিক্রিয়া তো আজকের মতন টপিকটি এই পর্যন্ত 